శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ మనం ఇన్నాళ్ళ నుంచి ఆళ్వారు గారి చరిత్రలు చెప్పుకుంటున్నాం కదా ఈరోజు ఆఖరి ఇద్దరు ఆళ్వారు గురించి చెప్పుకుందాం అదే నమ్మాళ్ళవారు గారి చరిత్ర ఈ ఆళ్వారు చరిత్రను మొదలు పెట్టాక ఇప్పటికే నన్ను చాలామంది ఒక సందేహం అడిగారు ఏమిటంటే ఎందుకండి ఆళ్వార్లందరూ ద్రవిడ దేశంలోనే పుట్టారు తమిళనాడులో ఎందుకు ఆ పాశురాలన్నీ తమిళంలో ఉన్నాయి మామూలుగా అయితే సంస్కృతంలో ఉండాలి కదా దేవ భాష ఎందుకు అలా ఉన్నాయి అని దాని వెనకాల ఒక విచిత్రమైన సంఘటన ఉంది అందరికీ నమస్కారం మన భారతీయ సనాతన ధర్మం గురించి ఈ దేశంలోని మహనీయుల గురించి ఆలయాల రహస్యాల గురించి ఎంతో పరిశోధన చేసి ఈ ఛానల్ని మీకు అందిస్తున్నాం సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఒకసారి అగస్త్య మహర్షికి విశ్వకర్మకి ఒక చిన్న వాగ్యుద్ధం జరుగుతుంది ఇద్దరికి మాటా మాటా పెరిగిపోయి అగస్త్య మహర్షి విశ్వకర్మని శపిస్తారు విశ్వకర్మ అంటే మీకు తెలుసు కదా ఈ సృష్టి మొత్తాన్ని డిజైన్ చేసిన ఆర్కిటెక్ట్ అయిన విశ్వకర్మ అంటే ఆయనని అగస్త్య మహర్షి శపిస్తారు నా అంతా ఆయనకు కోపం వచ్చి నన్నే శపిస్తారా మీరు సరే మీకు అత్యంత ఇష్టమైన ద్రవిడ భాష ఉంది కదా ఆ ఇప్పటి నుంచి ఆ ద్రవిడ భాష దూరం అయిపోతుంది జనాల దగ్గరించి అని చెప్పి ఆయన శపిస్తారు నా అంతో పాప అగస్త్య మహర్షికి బాధ కలుగుతున్నాయి అయ్యో చిన్న వాగ్యుద్ధము ఎంతటికి దారి తీసింది అనవసరంగా తీసుకువెళ్ళాను ఆయనకి ద్రవిడ భాష అంటే చాలా ఇష్టం అగస్త్య మహర్షికి అందుకే మీరు చూస్తే తమిళనాడులో ప్రతీదీ అగస్త్య మహర్షి చుట్టూనే ఉంటుంది అసలు దా అంతా అప్పుడు ఆయన కూర్చుని మహావిష్ణువుకి తపస్సు చేస్తారు తపస్సు చేస్తే స్వామి ప్రత్యక్షం అయ్యి అగస్త్య నీ మనోరథం నాకు తెలుసు నువ్వేం బాధపడకు ఇక్కడి నుంచి నాకు సంబంధించిన కైంకర్యాలన్నీ ద్రవిడ భాషలో జరుగుతాయి అలా జరిగాయి అంటే ఇంకా భాష మనుగడికి ప్రమాదమే ఉంది ఆ భాష ఎప్పటికీ నిలిచిపోయి ఉంటుంది నా కైంకర్యాలన్నీ అందులోనే జరగాలి అని నేను శాసిస్తున్నాను అని స్వామి వరం ఇచ్చారు అగస్త్య మహర్షి సంతోషించేది ఇదంతా బాగానే ఉంది కానీ మీరు ఆలోచిస్తే స్వామికి అర్చన చెయ్యాలి అంటే వేటిలతో చేస్తారు వేద మంత్రాలతో చేస్తారు వేదాలన్నీ ఎందులో ఉన్నాయి సంస్కృత భాషలో ఉన్నాయి మరి ఇప్పుడు ద్రవిడ భాషలో అర్చన చెయ్యాలంటే వేదాలన్నిటిని ద్రవిడ భాషలోకి రాయాలి ఎవరు రాయగలరు వేదం అనేది అపౌరుషేయం అంటే వేదం సృష్టితో పాటు పరమాత్మ నుంచి వచ్చింది తప్ప కూర్చుని ఎవరు పుస్తకంలో రాసింది కాదు వేదం మరి ఇప్పుడు ఎవరు రాస్తారు వేదాలన్నీ ద్రవిడ భాషలోనో రాయాలంటే మళ్ళీ అంతకి సమర్థుడైన ఒక వ్యక్తి కిందకి దిగి రావాలి అందుకని ఈసారి అంతకి సమర్థుడు ఎవరు నారాయణుల వారు ఆయన దగ్గర ఉన్న సేనాధిపతి విశ్వక్సేనుల వారు ఇప్పటిదాకా స్వామి ఆయుధాలు ఆ శక్తులన్నీ వచ్చాయి కదా మరి ఇప్పుడు వాటన్నిటికీ హెడ్ ఎవరో ఆ విశ్వక్సేనుల వారు దిగి వస్తారు కిందకి అలాగే నారాయణ అంశతో వీళ్ళిద్దరి అంశలు కలిసినదే నమ్మాళ్ళ వారి గారి అవతారం ఆయన తల్లిదండ్రులు కుమారుడు కావాలని చెప్పి భగవంతుడికి ఎన్నో పూజలు చేస్తే ఆఖరిన విష్ణుమూర్తి కనిపించి వాళ్ళ కలలో నా అంశతో మీకు కుమారుడు జన్మిస్తాడు అద్భుతమైన కుమారుడు అలాంటి కుమారుడిని మీరు ఎవరు చూడరు ఇంకా అని చెప్పి ఆశీర్వదిస్తారు వాళ్ళకి నమ్మాళ్ళ వారు గారు పుడతారు కానీ విచిత్రం ఏమిటంటే ఈయన భూమి మీద పడగానే అప్పటికే కలి ప్రభావం విపరీతంగా వచ్చేసింది ఈయన కలియుగం మొదలైన నలభై ఏడో రోజు పుట్టారు ఈయన దాంతో కలి ప్రభావం విపరీతంగా వచ్చేసి కలికి కూడా భయం వేస్తుంది అయ్యో బాబోయ్ విష్ణుమూర్తి అంశతో దిగి వచ్చాడు అలాగే ఇప్పుడు వేదాలన్నిటినీ కనుక దవిధ భాషలో తీసుకొస్తే ఇప్పుడు నా ప్రభావం ఇంకా పని చేయదు అవి చదివితే దాంతో ఎలాగైనా ఈ పిల్లవాడిని చిన్నప్పుడే లొంగ తీసేయాలని చెప్పి శఠం అని తన మాయ ఉంటుంది ఆ మాయతో పాటు వస్తాడు ఈ చిన్న పుట్టిన పిల్లవాడి మీదకి దాడి కోసం వస్తే ఈయన భూమి మీద పడగానే కళ్ళు తెరిస్తే మొట్టమొట ఆ శఠం కనిపిస్తుంది ఈయనకి కనిపించగానే ఈయన ఒక్కసారి కోపంగా చూస్తాడు కురవాడు చూడగానే ఆ కాంతికి భయపడి కలి శఠం దెబ్బకి పారిపోతారు అంతే అందుకే ఆయన్ని శఠకోపులు అని పిలిచారు శఠారి అని మనం చూడండి వైష్ణవాలయాలలోకి వెళ్తే షడగోపం పెట్టించుకో షడగోపం పెట్టించుకోవటం అది షడగోపం కాదు శఠకోపం షఠారి అదే నమ్మాళ్ళ వారి గారి స్వరూపం అందుకే పైన రెండు పాదాలు ఉంటాయి అనమాట ఆ షఠారి అయితే ఆయన వెంటనే మళ్ళీ కళ్ళు మూసేసుకుంటారు అయ్యి బాబు ఇది కలియుగము నేను చూడదగ్గ వస్తువు ఇక్కడ ఏమీ లేదు అని కళ్ళు మూసేసుకుని ఇంకా ఉలకరు పలకరు ఏమీ చేరు ఏడవరు నవ్వరు పాలు తాగరు మలమూత్ర విసర్జన లేదు ఏమీ లేదు అంటే ఒక ప్రాణం ఉన్న బొమ్మ కింద ఉంటారంతే నా అంతో తల్లిదండ్రులు చూసి ఏమిట్రా ఉలకడు పలకడు నారాయణుడు అనుగ్రహంతో పుట్టాడు ఇదేమిటి అని చెప్పి కళ్ళు తెరుద్దాం అని ప్రయత్నించిన ఏం చేసిన ఆయన తెరవరు నా అంతా వాళ్ళకి బాధ వేసి వైద్యులందరి దగ్గరికి తిప్పుతారు ఎవ్వరు ఏం చేయలేకపోతారు అలాగనే ఆలయాలకి తిప్పుతారు ఎవ్వరు ఏం చేయలేకపోతారు 
చివరికి ఆళ్ళవారు తిరునగరి అని తిరునల్వేలి దగ్గర ఒక ఆలయం ఉంది వైష్ణవులకి శ్రీరంగం తిరుమల శ్రీవెల్లి పుత్తూరు ఎంత పవిత్రమో ఈ ఆలయం కూడా అంతే పవిత్రం ఆ ఆళ్ళవారు తిరునగరికి తీసుకొచ్చి అక్కడ స్వామి దగ్గర పెట్టి ఏమిటి స్వామి నిన్ను వరం ఇమ్మంటే వికృతమైన వరం ఇచ్చావు ఇది బొమ్మ అంతేను మనిషి కాదు దీనికి ప్రాణం ఉంటుంది తప్ప మనిషి చేయాల్సిన పనులు ఏది చేయదు ఇది ఎందుకు మాకు వికృతమైన వరం నువ్వే ఉంచుకో అని చెప్పేసి అక్కడ ఒక చోటు వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు చూడండి కలియుగం కదా స్వామి చెప్పారు ముందే మీరు కిందకి వెళ్ళారు అంటే ఎన్ని బాధలు పడతారు అని ఈయన చిన్న పిల్లవాడు పాకే వయస్సులో అక్కడ పారేసి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోతే మరి నారాయణుడిని అలా నేల మీద పడేస్తే ఆదిశేషుడు ఊడుకుంటాడో చెప్పండి వెంటనే ఆదిశేషుడు అక్కడికి వచ్చి ఒక చింత చెట్టు స్వరూపాన్ని తీసుకున్నారు మీరు ఇప్పటికే ఆళ్ళవారు తిరునగర్ వెళ్తే ఆ చెట్టు చూడొచ్చు స్వరూపాన్ని తీసుకుని దాని త్వర నేలపైకి ఉంటుందనమాట వెంటనే నేను పాక్కుంటూ ఆ త్వరలోకి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళి అంతే అక్కడ సమాధి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయి అలా తీవ్రమైన సమాధి మళ్ళీ తిండి లేదు నీళ్లు లేవు ఏమీ లేవు అలా సమాధి స్థితిలో తన యవ్వనం వచ్చి పదహారేళ్ల దాకా అలా ఉండిపోయారు అమ్మవారికి అయ్యవారికి కూడా సంతోషం ఎందుకంటే మనవాడు నమ్మ నమ్మ విశ్వక్సేనుడు ఇక్కడికి వచ్చేసాడు అని నమ్మ నమ్మ అని పిలుస్తుంటాడు అదే నమ్మాళ్ళ వారు అయిపోయింది కానీ కొన్నాళ్ళు పదహారేళ్ళు వస్తాయి ఇంకా చెట్టు త్వరలోనే అలా బొమ్మలా కూర్చుని ఉంటారు అందరూ వచ్చేవాళ్ళు పోయేవాళ్ళు చూసి ఇది బొమ్మ మనిషి అని ఒకసారి ముట్టుకోవడం ఓ మనిషి అనుకోవడం వెళ్ళిపోవడం అంతే చివరికి స్వామికి అనిపిస్తుంది అదేమిట్రా వేదవాంగ్మయాన్ని ద్రవిడ భాషలో ఉత్పత్తి చేయడానికి పంపించాను విశ్వక్సేనుణ్ణి ఇతను కూర్చుని ఆ ద్వయమంత్రం చెప్పిస్తూ సమాధి స్థితిలో ఉన్నాడు ఎలాగ ఇతన్ని కదపాలంటే ఇతని దగ్గర నుంచి ఆ దివ్య శక్తిని వ్యాప్తి చేయాలంటే ఎలాగా ఇతనిలో అది ప్రచోదనం చేసి వికసింప చేయాలంటే ఎలాగా ఈ వ్యాప్తి చేయడం వికసింప చేయడం ఇవన్నీ కమలానికి గుర్తు అందుకని కమల వంశతో పుట్టిన ఇంకొక ఆళ్ళవారు గారిని ప్రచోదనం చేస్తారు ఆయనే మధుర కవి ఆళ్ళవారు అనమాట ఈ మధుర కవి ఆళ్ళవారు గారి చరిత్ర నమ్మాళ్ళవారు గారి చరిత్ర మమైకం అయిపోయి ఒకే చరిత్రలా ఉంటాయి ఆయన వచ్చి ఈయన్ని కదిపారు అంటే మీరు రమణ మహర్షి చరిత్ర చూస్తే చూడండి అలాగా లోపల రమించిపోతున్న రమణ మహర్షిని ప్రపంచానికి అందించింది కావ్యకంఠ గణపతి ముందు అలాగనే ఈయన్ని కూడా ప్రపంచానికి అనుమించడానికి ఆ మధుర కవి ఆళ్ళవారు గారు వస్తారు ఎలా వస్తారు అంటే చాలా విచిత్రమైన కథ ఇంతకీ ఆయన చరిత్ర ఏమిటి అంటే ఆయన నమ్మాళ్ళవారు గారి కన్నా పెద్ద ఆయన ఆయన స్వామి చేతిలో ఉన్న పద్మ ఉంది కదా కుముదం ఆ అంశతో పుట్టారు పుట్టి చిన్నప్పటి నుంచి అపారమైన విష్ణు భక్తి యవ్వనంలోకి వచ్చాక నాకు ఇంక ఈ ప్రాపంచక సుఖాలు వద్దు నేను తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళిపోతున్నాను అని చెప్పి వదిలేసి ఉత్తర భారతదేశానికి తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళిపోయారు మరి అక్కడ ఉన్న దివ్య దేశాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేయాలి కదా అందుకని అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు ఆయన అక్కడ ఒకసారి అయోధ్యలో రాత్రి పడుకుంటే ఆయనకి దూరంగా ఒక పెద్ద వెలుగు కనిపిస్తుంది కనిపిస్తే లేచి చూసి ఇదేమిటి ఇంత మంట కొంప తీసి ఎక్కడైనా ఇల్లు కాలిపోతుందా లేకపోతే ఏదైనా గ్రామమే తగలబడిపోతుందా అని చెప్పి పక్కన ఉన్న వాళ్ళని పిలుస్తారు పిలిచక్కడేదో గ్రామం తగలబడిపోతున్నట్టు ఉంది పదండి చూద్దాం అని వాళ్ళు చూసి ఏం కనిపించట్లేదు ఎక్కడ ఉంది అంటారు అంటే ఇదేమిట్రా అని చెప్పి అది కనిపిస్తున్న వైపు వెళ్తారు వెళ్తే అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు అది అలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది పక్క రోజు రాత్రి ఒక ఊరికి వెళ్ళి అక్కడ పడుకుంటారు మళ్ళీ కనిపిస్తుంది కనిపించడానికి మళ్ళీ పక్క వాళ్ళని అడిగితే మాకేం కనిపించట్లేదే అంటారు అప్పుడు ఈయనకి అర్థం అవుతుంది ఓహో అయితే ఇది నా కోసమే కనిపిస్తున్న ఒక వెలుగు బహుశా నా గురువు అయి ఉంటారు ఆయన అని చెప్పి ఇంకా ఆ వెలుగుని వెతుక్కుంటూ అయోధ్య నుంచి దక్షిణ భారతదేశానికి మళ్ళీ వచ్చేస్తారు తపన్ అనమాట గురువుని కలవాలి అని ఇప్పుడు లేగదూడని చూడండి కట్లు ఇప్పితే ముందు వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరికి పరిగెత్తుకుని వెళ్ళిపోతుంది అలాగా ఎంతో ఆతృతతో గబ్బ గబ గబ దక్షిణ భారతదేశానికి వచ్చి ఈ ఆళ్ళవారు తిరునగరికి వచ్చేసరికి అక్కడి చెట్టు త్వర దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి ఆయనకు అర్థం అవుతుంది ఓహో ఈ త్వరలోంచి వస్తుందా వెలుగు అని వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ నమ్మాళ్ళ వారు గారు కూర్చుని ఉంటారు పదహారేళ్ళు ఆయనకి అలా ఆ విగ్రహంలా ఉంటారు ఈయనకి అర్థం కాదు ఇది విగ్రహం ఆ మనిషి అని వెళ్ళి ముట్టుకు చూస్తే మనిషి అనిపిస్తుంది మరి అయితే ఏమిటి ఏం మాట్లాడడం అని పిలిచి చూస్తారు మాట్లాడరు అప్పుడు పెద్ద రాయి ఎత్తి దబ్బని కింద పడేస్తారు అప్పుడు నమ్మాళ్ళ వారు గారు కళ్ళు తెరుస్తారు పుట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పటికీ కళ్ళు తెరుస్తారు అనమాట ఆయన ఇప్పుడు ఇంతకీ ఈయన మాట్లాడగలరా లేదా అది పరీక్షించాలి మరి ఏం అడగాలి ఇన్ని ఆయన ఏమడిగారంటే తమిళంలో శత్తత్తిన్ వయత్తిలే శిరియా ఎత్తి తిన్ను ఎంగే కిడుక్కు అంటే మన శరీరంలో ప్రవేశించిన ఆత్మ దేన్ని తింటుంది ఎక్కడ ఉంటుంది అని అడిగారు అడిగేసరికి ఆయన చిరునవ్వు నవ్వు ఎందుకంటే ఈయన అడిగిన ప్రశ్న ఏ స్థాయిదో ఆయనకి తెలుసు ఆయన నవ్
ఆలోచించి చూడండి అసలు ఎంత డెప్త్ అది ఏమిటంటే మనం చేసిన పాపం పుణ్యం వల్ల ఈ శరీరం వస్తుంది అందుకని ఆత్మ ఇందులోకి వస్తుంది వచ్చాక ఆ కర్మల్నే తింటూ ఉంటుంది మళ్ళీ ఇది అంతా అయిపోయాక ఈ శరీరాన్ని వదిలి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అంతే వెళ్ళేదాకా అక్కడే ఉంటుంది అప్పుడు ఈయనకి అర్థమై పాదాల మీద పడిపోయి స్వామి ఆ తత్వం అంతా మీరు నాకు ఉపదేశించండి అని చెప్పి అప్పుడు నమ్మాళ్ళ వారుగా చెప్పేదాన్ని రికార్డ్ చేయడం మొదలు పెడతారు మొట్టమొదటిగా అందుకని భగవంతుడు ఇన్ని పంపించారు ఎప్పుడైతే నమ్మాళ్ళ వారు గారు కళ్ళు తెరిచి మాట్లాడడం మొదలు పెట్టారో వెంటనే వైకుంఠంలో ఉన్న స్వామి యొక్క ఆయుధాలు అన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇంతకు ముందు ఆళ్ళవాళ్ళు తర్వాత ఆళ్ళవాళ్ళు వాళ్ళందరూ వచ్చేసి ఆయనకి ప్రత్యక్షం అయ్యి ఆయన దగ్గరికి నమస్కారం చేసుకుంటారు అసలు మామూలుగా అయితే ఆళ్ళవార్లు చరిత్రలో చెప్తారు మనకి దేహంలో చూడండి పది కర్మేంద్రియాలు పది జ్ఞానేంద్రియాలు ఉంటాయి కదా మిగతా పది మంది ఆళ్ళవార్లు వాటికి రిప్రజెంటేషన్ అయితే ఆ మొత్తం శరీరం నమ్మాళ్ళ వారు గారు అని అంతటి మహనీయులు ఆయన అప్పుడు ఆయన వేదం మొత్తాన్ని ద్రవిడ భాషలో చెప్పారు అందులో తిరువిరుత్వం అని ఋగ్వేదాన్ని విరుత్వం అనే ఛందస్సులో వంద పద్యాల కింద చెప్పారు తిరువాశిరియం అని యజుర్వేదాన్ని చెప్పారు అలాగే అన్నిటికన్నా మహోత్కృష్టమైనది తిరువాయి మొహి అని సామవేదాన్ని వెయ్యి పైన పాశురాల్లో చెప్పారు అసలు అది అతి పవిత్రమైన ప్రబంధం అనమాట వైష్ణవ సాహిత్యంలోని అసలు ఇప్పటికీ కూడా చూడండి ఎవరైనా వైష్ణవుల్లో పైకి వెళ్ళిపోతే కనుక పదమూడో రోజు తొలక్క అని ఒకటి చేస్తారు చేసి అక్కడ తిరువాయి మొహి వెయ్య పాశురాలు చదివిస్తారు అవి చదివితే వైకుంఠ ప్రాప్తి కలుగుతుంది అని నమ్మకం అనమాట అంత శక్తివంతమైన తిరువాయి మొహి అలాగా వేదాలన్నిటినీ ద్రవిడ భాషలో చెప్తారు ఆయన ముప్పై రెండేళ్ళు అయ్యేసరికి నమ్మాళ్ళ వారు గారు వేదసారం మొత్తాన్ని ద్రవిడ భాషలో చెప్పేశారు అది అయిపోయిన తర్వాత ఆయన వచ్చిన అవతార కార్యం అయిపోయింది ఆయన దేహం వదిలేయడానికి సిద్ధమైపోతారు అప్పుడు మధురక వేళ్ళ వారు గారు బాధపడి స్వామి మీరు దేహం వదిలేస్తే ఇంకా మా గతి ఏమిటి ఈ ప్రబంధాల గతి ఏమిటి భవిష్యత్తులో కలి ప్రభావం ఇప్పటికే విపరీతంగా వచ్చేసింది ఈ ప్రబంధాలని ఈ వైష్ణవ సాంప్రదాయాన్ని ఎవరు కాపాడుతారు అని అడుగుతారు అడిగితే అప్పుడు ఆయన సరే నాయన ఇక్కడ ఉన్న తామరభరణి నది ఉంది కదా ఆ నదిలో నీళ్లు తీసుకొచ్చి ఒక గుండెగలో వేసి మరిగించమంటారు మరిగించేసరికి చాలా విచిత్రంగా అందులో ఒక విగ్రహం వస్తుంది అనమాట ఈయన చూసి ఎవరిదండి విగ్రహం అంటారు అనేసరికి ఇది భవిష్యత్ ఆచార్య విగ్రహం ఈ విగ్రహాన్ని మాత్రం చాలా 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 రహస్యంగా దాచుంచండి కొన్ని వేల సంవత్సరాలు పోయేసరికి నిజంగానే వైష్ణవ సాంప్రదాయాన్ని చాలా ఘోరమైన పరిస్థితుల్లో పడిపోతుంది అప్పుడు ఈ విగ్రహంలో ఉన్న ఆచార్యుడు వచ్చి మళ్ళీ ఆ సాంప్రదాయాన్ని నిలబెడతారు అని చెప్తారు అనమాట ఆ విగ్రహమే రామానుజుల వారిది మీకు రామానుజుల వారి చరిత్రలో చెప్పాను కదా భవిష్యత్ ఆచార్య విగ్రహం అని ఇప్పటికి కూడా ఆ విగ్రహం ఆళ్ళవారు తిరునగరిలో రామానుజ చతుర్వేది మంగళం భవిష్యత్ ఆచార్య అని ఒక ఆలయం ఉంది అక్కడ ఆ ఆలయంలో దాదాపు ఐదు వేల సంవత్సరాల పైనుంచి ఆ విగ్రహం ఇప్పటికీ ఎక్కడ ఉంది నమ్మాళ్ళ వారు గారు ముప్పై రెండేళ్లకే దేహం వదిలేశారు మనకి శంకరాచార్యులు వారు వివేకానంద స్వామి ఇలాంటి వాళ్ళు చూడండి వచ్చిన అవతారం అయిపోగానే వెళ్ళిపోయారు కదా అలాగే ఈయన ముప్పై రెండేళ్లకే దేహం వదిలేశారు వదిలేసరికి పాపం మధురక వాళ్ళ వారు గారు మిగతా వైష్ణవులందరూ కన్నీరు మున్నీరుగా ఏడ్చిస్తారు ఏమిటంటే స్వామి వైష్ణవ్ అనే దానికి దిక్కు దారి మీరు అలాంటి మీరు వెళ్ళిపోయారు ఇంత చిన్న వయస్సులోనా మాకు ఇంకా దిక్కెవరు అని చెప్పి వీళ్ళ వీళ్ళ ఏడ్చేస్తే అప్పుడు నారాయణమూర్తి ఆళ్వార్ తిరునగర్లో ఉన్న విష్ణుమూర్తి ఆ దేహాన్ని నా దగ్గరికి తీసుకురండి అంటారు అనేసరికి వీళ్ళు సంతోషించి ఓహో అయితే స్వామి బతికించేస్తారేమో అని చెప్పి తీసుకొస్తే స్వామి పాదాల్లో కనిపిస్తుంటారు అందుకే మీరు ఇప్పటికి కూడా చూడండి ఎక్కడైనా ఒక విగ్రహంలో విష్ణుమూర్తి పాదాల దగ్గర ఎవరైనా ఆళ్ళవారు గారు తల అంచు ఉంటే ఆయన నమ్మాళ్ళ వారు గారే మొత్తం దాంతో కనిపిస్తుంటారు వాళ్ళందరూ భోరున ఏడ్చేస్తారు ఇంకా మధురక వాళ్ళ వారు అయితే విష్ణుమూర్తి పాదాలు పుచ్చుకుని ఏడ్చేసి ఏమిటి స్వామి ఇంత అన్యాయము మా గురువుని తీసుకుపోయావు ఇప్పుడు మేము ఎలా బతుకుతాము అని చెప్పి ఏడిస్తే అప్పుడు విష్ణుమూర్తి తనలోంచి ఒక విగ్రహాన్ని ఒక అర్చామూర్తిని సృష్టించిచ్చారు నమ్మాళ్ళ వారు గారిది ఇచ్చి మీరు నమ్మాళ్ళ వారు ఎప్పటికీ మీతో ఉండాలి అని కోరుకుంటున్నారు కదా ఆ శరీరం రూపంలో ఉండరు కానీ ఇదిగో ఈ మూర్తి రూపంలో ఉంటారు పిలిస్తే మీకు పలికి తీరుతుంది మూర్తి తీసుకోండి అని చెప్పిస్తారు అలా ఇచ్చిన విగ్రహం ఇప్పటికీ ఆళ్ళవారు తిరునగర్లో ఉంది అప్పుడు మధురక వాళ్ళ వారు గారు ఏం చేస్తారంటే కన్నిను సిరుత్తాంబు అని పది పాశురాలు చెప్తారు చెప్పి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళతో అంటారు అనమాట ఈ పది పాశురాల్ని ఎవరైతే అనుసంధానం చేసి పదకొండు వేల సార్లు భక్తితో చేయగలుగుతారో వాళ్ళకి ఈ నమ్మాళ్ళ వారు గారి విగ్రహం పలుకుతుంది అని 
అంటే మనకు అనిపిస్తుంది ఇదేమిటండి అసలు విగ్రహం పలకడం ఏమిటి అలా అయినా పదకొండు వేల సార్లు చదివితే ఆయన ఏమన్నా ప్రత్యక్షం అయిపోతారా అని నిజంగానే జరిగింది అలాంటి సంఘటన ఎందుకు జరిగింది అంటే చాలా విచిత్రమైన పరిస్థితుల్లో జరిగింది అది మనం నాథముని గురించి చెప్పేటప్పుడు చెప్పుకుందాం ఇంతకీ జీవితంలో ఒక్కసారి అయినా ఈ ఆళ్ళవారు తిరునగరికి వెళ్ళండి వెళ్ళి అక్కడ ఆ విగ్రహాన్ని దర్శించుకోండి అలాగే ఆదిశేషుడు అంశతో ఉన్న చింత చెట్టు ఆ తొర ఇప్పటికీ ఉన్నాయి చూడండి ఇదిగో ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను ఆ చెట్టుని అది అలా నేల మీదకు ఒరిగిపోయినట్టు ఉంటే వాళ్ళు అలాగే గోడలో అవన్నీ కట్టి ఆ చెట్టుని అంత ప్రేమగానో అలా చూసుకుంటూ ఉంటారు దాన్ని నిద్రపోని చింత చెట్టు అంటారు అంటే సామాన్యంగా చింత చెట్టుకు చూడండి ఆకులు రాత్రి వేసరకు ఒక రకంగా ముడుచుకున్నట్టుగా అయిపోతాయి కానీ ఆ చింత చెట్టుకు మాత్రం అలా అవ్వవు అనమాట అవి ఎప్పుడూ తెలుసుకునే ఉంటాయి అందుకని అవి తప్పకుండా దర్శించుకోండి శ్రీమాత్రే నమ